ನಮಸ್ಕಾರ ಆಹಾರವೇ ಆರೋಗ್ಯ ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ 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 ಹೊಸದಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದಿಂದಲೇ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ಕಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಮಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಯಾವುದು ಅದು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಿಂದಾಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಏನು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗೊಜ್ಜನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋಣ ರುಚಿಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೊಜ್ಜು ಇದು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಣಲೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಗೊಜ್ಜಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಚಮಚದಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮೂರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳ್ಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಎರಡು ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಳ್ಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಳ್ಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾದದ್ದು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಎಳ್ಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಲವರ್ಧಕ ಅಂತ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಎಳ್ಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದು ಕುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಈಗ ಬಾಣಲೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೃದಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಿಡವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಗಂಟಲ ನೋವು ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರ ಕೊರ ಅನ್ನೋವಂಥ ಶಬ್ದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಹದ್ದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಬೇಗ ಮೆತ್ತಗಾಗೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಯಾರಿಗಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಆಗಲಿ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇದರ ರಸವನ್ನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದೇ ಎಲೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲವಂಗ ಒಂದು ಕರಿಕಾಳು ಮೆಣಸು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸದ ಸಮೇತ ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರಸವನ್ನು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಗಂಟಲು ನೋವು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕ್ಷೇಮ ಇದಿವಾಗ ರೆಡಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟು ನಾನು ಒಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಕೇವಲ ಇದರ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಎಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನೇನು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಎಳ್ಳು ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕರಿ ಎಳ್ಳು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಪುಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಇಂಗು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂಗು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡಂತಹ ಪದಾರ್ಥ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಾಸಿವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಡಿದ ನಂತರ ಈ ರುಬ್ಬಿರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥನ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಗೊಜ್ಜಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವ ಈ ಗೊಜ್ಜಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ
ನಾನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಈ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಎಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೊಜ್ಜು ಘಮ 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 ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಇದ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕುದಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳು ಶೇಖರಣೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ರೂಪದವನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿನ ರೂಪ ತಾಳತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸುವಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಲು ಶೇಖರಣೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಈ ಎಲೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಿತ್ತದ ಅಂಶ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಚರ್ಮದ ಬಾಧೆಗಳು ಬಾಧಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಿತ್ತದ ಅಂಶವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತವೂ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕು ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಆ ರೀತಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಫ ಸೇರೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಪಿತ್ತದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗೆ ನಾವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ನಾವು ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ರುಚಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ತಡ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿಯಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೋಡಬಹುದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್